hibának tartanám, ha azt hinnénk, hogy a belpolitikában lemondtak végleg az előző rendszernek a hordozói, az előző rendszer vezető rétege végleg lemondott arról, hogy itt a hatalomba visszakerüljenek. Megpróbálják minden eszközzel ezt elérni. Megpróbálják gazdasági hatalommal demokratikus úton. És amit ellenzéki egykori fegyvertársaim nem érzékelnek, az SZDSZ-nek a szétverését is szívesen veszik, a Fidesz beugratták egy két évvel előbbi választási harc és határozott magatartásba, és várakoznak arra, hogy mire 94-ben választások lesznek, addigra hiteles erőként, szakértőként ők lesznek egyedül alkalmasak arra egy szociáldemokrata párttal, egy más jellegű, a nemzeti jelszavakat és törekvéseket kielégítő pártra mindenféle politikai erőt, ami elég lesz ahhoz, hogy többséget szerezzenek. Én úgy gondolom, hogy anélkül, hogy bárkinek itt ellenség képeket kellene kergetnie, de nagy hiba lenne, ha nem lennénk tisztában azzal, hogy az az uralkodó elit, magyarul uralkodó osztály, amelyik a hatalmat gyakorolta, annak a fiatalabb képviselői, akik ma gazdasági, politikai és egyéb pozíciókban vannak, végleg lemondtak volna arról, hogy itt egy baloldali, vagy bal közép, ha tetszik, politikai erőként vissza ne térjenek. Ennek érdekében a szociáldemokrata internacionálét veszik igénybe. El akarják magukat szociáldemokrataként fogadtatni, bíznak abban, hogy Nyugat-Európában is lesz egy ilyen irányvonal. A másik oldalon, ha kell, akkor nemzeti elszavakta. Ez a belpolitikára vonatkozik, hogy egy pillanatig ne higgyük azt, és ne higgyük el, hogy mi most már biztos úton vagyunk. Nem kell itt ellenségképet hajkurászni, nem kell rettegni, csak egyszerűen észnél kell lennünk, mert ez még egyáltalán nem játszódott le, és azt sem mondom, hogy diktatúrát akarnak, de hatalmat.